오늘 가볼 곳은 의정부시 녹양동 양지마을입니다 혹시 구옥 갬성 좋아하시나요? 그럼 번지수 잘 찾아오셨습니다 보세요 딱 우리 어렸을 때 많이 보던 그 모습이죠 최근 예쁜 벽화를 입혀서 뭔가 살짝 더 추억 보정까지 되었군요 여기가 마을 중앙도로인데요 옛날 도로에서 이 정도면 뭐 거의 고속도로죠 근데 옆을 살짝 돌아보면 어이구야 차한 대도 겨우 들어가겠네요 저긴 솔직히 쫄려서 못 들어가겠습니다 이따 걸어서 한번 가보죠 근데 이 동네 좀 특이합니다 이쯤 되면 웬만해선 재개발로 다 뒤집어 까려고 안달이 났을 것 같은데요 여긴 뭐 냄새조차 없더군요 그러면서도 근처에 대형 병원이 떡하니 들어와 땅값은 뭐 거의 꼭대기를 찍고 있다는 여기 분들은 이걸 팔아 마라 밤마다 고민 좀 하시겠습니다 자 여기가 마을 끝 그렇게 크지는 않죠 저 위엔 뭐가 있을까요? 예쁜 산책로 저기도 길이 없다니 이따가 걸어서 한번 올라가 보겠습니다 내려가면서 보는 모습도 참 정겹네요 여기에 세련된 리모델링이나 신축들이 간간히 보이면 딱 예전 구리 아치울 연예인 마을 지난 영상 참고하시고요 그 감성 그대로 느끼시면서 근처 인프라도 거기만큼 훌륭한 이곳 가격과 함께 놓고 비교해 보실만 합니다 아이고야 이 동네는 근데 차로 돌기엔 너무 빡세네요 솔직히 들어갈 수 있는 데가 별로 없어요 나머지 내려서 좀 걸으면서 보여드리죠 녹양동 자연부락 양지마을 이렇게 큰 표지석이 아니 표지판이 있고요 이쪽에는 동일로가 이렇게 흐르고 있습니다 마을에서 조금만 걸어 나오면 저렇게 을지대학교 병원이 바로 옆에 있습니다 여기는 을지대학교 정문 앞인데요 아까랑 완전히 다른 <웃음> 신도시의 모습을 보여주고 있습니다 마을 앞 동일로를 건너서 이쪽으로 나오면 바로 이렇게 중랑천이 흐르고 있습니다 중랑천 어떤 모습인지 볼까요? 또 이쪽으로 오니까 저쪽에 을지대학교 있고요 이쪽에는 경기도 교육청 국부청사가 보입니다 완전히 다른 세상이네요 마을로 들어가는 두 번째 입구인데요 이렇게 쓰레기 무단 투기 카메라도 있고요 뭐 보시는 대로 동네는 거의 비슷합니다 부엌들 사이에서 이렇게 중간중간 빈 땅도 있습니다 땅값이 좀 비싼 게 흠이긴 합니다 마을 골목길인데요 차가 한대 들어오면 거의 저렇게 꽉 차는 모습을 보여주고 있습니다 아까 보니까 나가는 길도 없는 것 같은데요 네 저쪽에 막혀있네요 지금 마을 가장 끝인데요 보시는 것처럼 철망 막힌 도로 마을 곳곳에 이렇게 벽화가 참 예쁘죠 특이한 건다 도시가스가 이렇게 들어와 있습니다 진짜 길이 없나 있나 한번 올라와 봤는데요 길이 없지는 않네요 없지는 않고 이쪽에 보시면 이렇게 언덕을 따라서 둘레길로 형성되어 있는 것 같습니다 지금 보시면 저쪽에 지하철이 다니고요 또 저쪽에도 또 병원이 하나 큰게 있습니다 간단하게 동네 입지 정리해 보겠습니다 동네가 비록 낡았지만 교통 꽤 괜찮습니다 바로 앞이 동일로 위로 코대로 양주시청까지 올라가고요 아래로는 의정부 터미널로 향합니다 또 고향으로 가는 39번 국도에도 여기서 막바로 얹을 수 있고요 편한 건 도로만이 아니죠 지하철 1호선 녹양역, 가능역 둘다 마을에서 10분 이내 1.5km 안쪽에 위치합니다 그럼 인프라는 어떨까요? 아까 그 중랑천 건너서 조금만 나가면 가능동 구시가지 학교 등 웬만한 건 여기 다 있는데요 아하 좀 깔끔한 신도시 스타일은 없냐고요 그건 여기 도청 쪽으로 조금만 내려오면 됩니다 대형마트도 여기 있죠 홈플러스 의정부점 차로 약 10분 정도면 충분하네요 지방의 오래된 구도심 느낌 훨씬 지금까지 녹양동 양지마을의 첫인상이었습니다 그렇다곤 해도 인프라가 너무 좋죠 특히 늙으면 병원 가까운 데가 최고야 하시는 분들껜 그야말로 안성맞춤 하지만 가격이 좀 <웃음> 구옥의 매력은 뭐니뭐니 뭐니 해도 요 머니인데 말이죠 이미 오를 대로 오른 동네라는 게 무척 아쉽더군요 제가 이 마을에 느낀 장점은 이렇습니다 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다 그럼 여기까지 주거독립 만세!